三哥，我在星斗罗手游等你哦，是星斗罗。这个黄豆组合的背景真是大的吓人。在斗魂的时候，我们的首要目标一定要放在对方那名辅助系魂师身上。这是一个近乎完美的组合。这一次，你们恐怕是要遇到对手了。我们能赢，试问我们哪一场战斗不是靠着战胜强大的对手所取得的胜利？我们史莱克七怪从来不害怕任何人。对，史莱克七怪必胜！必胜！必胜！斗魂开始。蓝电霸王龙，确实应该有如此威力。哎，记住，只有将你们七人的力量合而为一，才能弥补双方实力的差距。
，更何况是同时控制六名队友。单纯用力量来控制蓝银草当然困难，但我有唐门绝学恐吓青龙之功，完全可以控制全场。老师说的不错，你确实需要特别注意。雷霆龙爪，呀，紫金魔瞳。记了。对方的等级比我们高出太多，为此我们绝不能硬攻。三哥，你有什么想法？胜负的关键就在于他。玉天恒，此人实力极为强劲，又是黄豆战队的队长，是整个黄豆战队最锋利的矛。如果能将这根矛先折断。胜负的天平就会立刻倾斜。嗯，但是我们该怎样击倒他呢？哼！哼！玉天恒出身蓝电霸王龙家族，性格一定极为高傲，我们可以利用这一点小三，你果然已经是一个战术高手了。用慕白的攻击作为吸引对手的诱饵，而你再以蓝银草帮助慕白化解玉天恒的攻击，目的并不只是救援慕白，更重要的是将玉天恒的注意力吸引到你自己身上，诱敌深入。身为黄豆战队的队长，你确实冷静可靠，实力强劲。这，但你内心深处对眼前这支实力明显弱于自己的队伍，还是有些大意了。你终究还是上当了，天恒，蓝电霸王宗的骄傲令你小看了对手。缠绕。绝妙的配合，玉天恒又将怎样应对这样的窘境？等的就是现在！呀，哼，我根本无需退却，你们的合力围攻正是我将你们一举击溃的机会。白虎烈光波，哎，雷霆之怒。之间的动魂吗？可蓝电霸王龙不容小觑。好强！蓝银草本身是不导电的，但是雷霆之怒所蕴含的能量实在太过庞大，蓝银草根本支撑不住。史莱克奇怪诱敌深入的战术虽然得到奇效，但同时也令他们自己陷入了危机。天恒的雷霆之怒能将雷电之力提升一倍，他的第二魂技雷霆万钧爆发出的攻击力。更能够同时对史莱克七怪造成范围性杀伤。好一招，以进为退。可惜，史莱克七怪能够在索托大斗魂场获得二十七战二十七胜的成绩，又岂是那么轻易就能够击败的？蓝电霸王龙武魂虽然强横，但你毕竟是孤军深入，只有一人。雷霆万钧虽然恐怖。但却是范围性杀伤，慕白的攻击则是单体，在魂灵凝聚上，白狐烈光波占了上风。但玉天恒也只比慕白多退后了一步，足见蓝电霸王龙武魂是多么霸道的一种存在了。由于火枪组合，黄豆成员不能制人。尽管小五的魂力要比对方低了八个等级，但此时天恒的身体状态已跌到低谷，而小五却有七宝琉璃塔百分之三十的增幅。天恒根本没有阻挡小五柔击的可能。第一魂技，妖攻
，从天恒越过玄武归魂师发动攻击，到史莱克七怪完成合围，再到重创天恒，全部经过也只有极为短暂的数息时间而已。不过，现在才是最关键的时刻。我杀了你们！选手的绝学，碧鳞蛇毒。碧鳞蛇皇毒剧毒无比，哪怕强如天恒，也不敢轻易沾染。更何况现在是在第三魂技下发出的剧毒攻击，毒素作用极快，一旦沾染毒物，一时三刻就会化为脓水。果然是碧鳞蛇毒，这个女孩子跟她一样，阴狠毒辣。不知道小三她，都回来。燕子平时虽然有些懒散，但若有人伤害玉天恒，就会彻底激怒燕子。现在他已经忘记了我的战前部署，十来个奇怪，怕是有生命危险。小怪物们不要紧吧？不过是碧灵五毒中的碧灵蛇而已。嗯哼，看我破你的蛇毒！老大，胖子，无谓的挣扎。白虎烈光波，凤凰火线，是酒。哼，不，这不可能！你怎么可能破了我的碧鳞子毒？碧鳞蛇毒不过雕虫小技而已，毒本来就是唐门的成名绝技。我在烈酒中加入雄黄粉，再以凤凰之火点燃。纵使蛇毒再强，也能顷刻瓦解。竟会有如此巧妙的破解之法！一点小小的挫折，就令你们惧怕对手了吗？九星海棠。九星海棠。九星海棠，海棠这个魂师的存在，我们还是疏忽了。不好。史莱克七怪能够先发制人，是利用黄豆战队的大意，但这次却是我们大意了。史莱克七怪配合默契，但黄豆战队却也不遑多让。玲玲平时冷漠孤寂，实际上她比任何人都在乎同伴的安危。也正是因为有玲玲的九星海棠的范围性全体治疗做后盾，天恒他们才会义无反顾地冲锋陷阵。你们大意了。碧灵蛇毒虽然没有奏效，但是却争取到了最关键的时间。糟了，玲玲说的对，我们还在等什么？动手！小三好不容易建立的大好局面已经荡然无存，真正的团战此刻才完全展开。是毒气，奥斯卡。他身体没有恢复到最佳状态，虽然伤口愈合，但魂力并没有恢复，骨折的地方也没有完全修复。哼！这个黑豹魂师的速度比竹青更快，而且攻势凶猛，他是想借助连续不断的攻击消耗竹青的魂力。虽然有些自负，但战术贯彻一向彻底，尤其是碰到同一类型的对手，他想要将对方彻底击垮的性格就显露出来了。攻击角度好掉。
刁钻，这个人看起来笑嘻嘻的，怎么出手这么阴狠？呀、啊！竹青和红俊面对的对手都比自己高出七八级魂力，尽管有七宝琉璃塔的增幅，但整整一个魂环的差距是弥补不了的。多一个魂环，并不只是多一个魂技那么简单，魂环在被吸收时附加效果是个数性的全面提升。玄武归魂师最大的防御凭借，无疑是龟甲。此时龟甲出手，他们自身的防御力自然大幅下降。龟、嗯、甲竟然是来切割蓝影草的。玄武龟与蓝电霸王龙同属顶级武魂，看来这世家兄弟比想象的要强。一直以来。黄豆战队最引人注意的都是蓝电霸王龙魂师队长玉天恒，但实际上，论战斗力，石家兄弟并不比天恒逊色多少。哼，没有了龟壳，看你们还怎么防守！小五，当心！不好，小五在空中无法移动。玄天宫总算护住了心肺二脉，血液已经止住了。竟敢重伤小五！怎么回事？我居然从他身上感到一股特殊的压力。第三魂技，风起云涌。斗罗大陆官方微信，提前预知剧情，还有剧中看不到的壁纸福利，让你魂力满满。快来探秘斗罗大陆，我等你哦
剧毒已经逼近了心脉。嗯，事实就是如此。真正比拼实力，你们并不是黄豆战队的对手。好了，弗兰德，差不多可以了。孩子们这段时间也够辛苦了。你是？弗兰德，我说过很多次，我和蓝电霸王龙家族早就没有任何关系